ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മത്സ്യത്തീറ്റ എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ മത്സ്യത്തീറ്റയെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ അതിൽ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഫീഡ് എന്തൊക്കെയാണ് സപ്ലിമെൻ്ററി ഫീഡ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് മത്സ്യത്തീറ്റയിൽ വേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ലിങ്കുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തീറ്റകളാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന തീറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് പച്ചമീൻ അതായത് വൈറ്റ് ഫ്ലഷ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മീൻ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നല്ലതായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ അതോടൊപ്പം ഗോതമ്പ് തവിട് അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തവിട് ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പച്ചമീൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഫ്ലഷ് ഉള്ള ആ മീന് എൻ്റെ ഫ്ലഷ് അതെടുത്ത് എൻ്റെ അതിനോടൊപ്പം ചെമ്മീന് നല്ലതായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ടുള്ള വിത്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ചെമ്മീന് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞത് ചെറുതായിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് കുളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പം പച്ചമീനും ചെമ്മീനും മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തീറ്റ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേന് അത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മാക്സിമം നാല് ദിവസം അത്ര 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 തീറ്റ അത്ര മാത്രം തീറ്റയെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാവുള്ളൂ ഒത്തിരി ദിവസം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കേടായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേടായ തീറ്റകൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മത്സ്യത്തിനും കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിനും എല്ലാം പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം പോയാലൊരു കാൽ കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അര കിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇങ്ങനെയുള്ള തീറ്റകൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഗോതമ്പ് തവിട് അരിത്തവിട് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പച്ചമീൻ ഈ വൈറ്റ് ഫ്ലഷ് ഉള്ള മീൻ അതോടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെമ്മീന് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിച്ച് വെച്ച് ആ കഷ്ണങ്ങളോട് കൂടി നമുക്ക് ഈ ഗോതമ്പ് തവിടോ അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തവിടോ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഉണക്കിയെടുത്ത് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ തളിച്ചിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാവും ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ അച്ചുണ്ടാവും ഇടിയപ്പം മേക്കറൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നൂൽ പരുവത്തിലാക്കി നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം അത് നമുക്ക് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ തീറ്റ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള തീറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയത് ഗോതമ്പ് പൊടി ഗോതമ്പ് തവിട് ചോളപ്പൊടി പിന്നെ ചിക്കൻ വേവിച്ചത് ചിക്കൻ വേവിച്ചത് നല്ലതായിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളം നമ്മളെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ഗോതമ്പ് തവിട് ചോളപ്പൊടി ചിക്കൻ വേവിച്ചത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇടിയപ്പം മേക്കർ ഉപയോഗിച്ച് നൂൽ പരുവത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മളത് ഉണക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കത് ഉണക്കി അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പൊടിയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നൂൽ പരുവത്തിലാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലതായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് എന്താണ് സീൽ ചെയ്ത് കെട്ടിയൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസത്തേന് ഒരാഴ്ചത്തേന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് അഞ്ച് ദിവസത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അടുത്ത മത്സ്യത്തീറ്റ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അരിത്തവിട് അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് തവിട് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ പൊടി മീൻ പൊടിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന അതായത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാവുന്ന ഇപ്പം നമുക്ക് ചെ ഈ ചെമ്മീനൊക്കെ ഉണക്ക ചെമ്മീനൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റുകളായിട്ടൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലൊക്കെ ഇട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മീൻ പൊടിയായി അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് അപ്പോൾ അരിത്തവിട് ഗോതമ്പ് തവിട് അരിത്തവിട് അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് തവിട് മീൻ പൊടി കടലപ്പിണ്ണാക്ക് എന്നീ സാധനങ്
അതായത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ വേവിച്ചത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് തവിട് ചോളപ്പൊടി ഗോതമ്പ് പൊടി അതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത ആ മിശ്രിതം അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തവിട് മീൻ പൊടി കടലപ്പിണാക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ആ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ മിശ്രിതം ഈ ഈ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മീൻ തീറ്റകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ മത്സ്യക്കുളത്തിലേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ചിലപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അലിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോവുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുളത്തിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ സൈഡുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം കുറച്ച് കീഴ്ത്തകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള തീറ്റകളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തീറ്റകൾ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീറ്റകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നുമില്ല കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം ഒത്തിരി ഇത് തീറ്റ താന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നൂറ് ശതമാനം ഇത് ഇപ്പം മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ കിഴുത്തകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു പാത്രം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം അതൊക്കെ ഒരു ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മത്സ്യങ്ങൾ നമുക്ക് തീറ്റ എടുക്കുന്നത് കാണുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള തീറ്റകൾ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി തീറ്റകൾ വേസ്റ്റ് ആകത്തില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടത്തുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വേ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള തീറ്റകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേന് ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു കാൽ കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം അര കിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു മൂന്നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ദിവസം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അത്രയും ദിവസത്തിനുള്ളതേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റയ്ക്ക് കേട് വരും നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കേട് വരും ചിലപ്പോൾ കേട് വരുമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കേട് വന്ന് നമ്മൾ തീറ്റ മത്സ്യങ്ങൾ കൊടുക്കും അത് മത്സ്യങ്ങളെ ബാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് അഴുക്കായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തീറ്റ അഴുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ആകും നമ്മുടെ പോണ്ടിലെ വെള്ളം ചീത്തയാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യത്തിനുള്ള തീറ്റ മാത്രം കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഒരുപാട് എക്സസൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കരുത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മത്സ്യത്തിൻ്റെ നമ്മൾ കഴിക്കുകയില്ല അത് എന്താണ് നമ്മൾ പൗണ്ടിൻ്റെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അത് നഷ്ടപ്പെടും ചീത്തയാവും വെള്ളം ചീത്തയാവും വെള്ളം ചീത്തയായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മത്സ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള തീറ്റകൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക ഇനിയും ഫിഷ് ഫാർമേഴ്സിന് ഉപകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വ